കീഴാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓവർസിയാറായി വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മകളെ നിയമിച്ചെന്ന പ്രതിപക്ഷം ബോർഡ് യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമെന്ന ഭരണപക്ഷം കാവലാൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മഞ്ചേരിയിൽ നടന്നു ലഹരിക്കെതിരെ ഒരു വർഷം നീളുന്ന കർമ്മ പദ്ധതികൾ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കാടിറങ്ങിയ കാടിന്റെ മക്കൾക്ക് പുനരധിവാസം വൈകുന്നു എടത്തനാട്ടുകര കൊടിയം കുന്നിലെ ക്യാമ്പിൽ ദുരിതം പേറി അൻപത്തിയഞ്ചോളം ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓഫീസിൽ മകളെ ഓവർസിയറായി നിയമിച്ച വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കീഴാറ്റൂർ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് ബോർഡ് യോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ ജോലിക്കായി നിയമിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രഹസനമാക്കിയാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മകളെ ഓവർസിയറായി നിയമിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി കീഴാറ്റൂർ ഗ്രാം പഞ്ചായത്തിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മകളായ കെ ടി ഷിഹാന ഷെറിനെ പഞ്ചായത്തിലെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓവർസിയറായി നിയമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ബോർഡ് യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചത് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കലും നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കലുമെല്ലാം പ്രഹസനമാക്കി സ്വന്തം മകളെ ഓവർസെയറായി നിയമിച്ചതിലാണ് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത് പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ മറ്റ് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ സ്വന്തം മകളെ ഈ പോസ്റ്റിൽ നിയമിച്ചത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് പഞ്ചായത്തകം പി ജിതേഷ് പറഞ്ഞു വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മകളെയാണ് ഓവർസിയറായിട്ട് നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് മാന്യമായ രീതിയിലല്ല ആ നിയമനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്റർവ്യൂവും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും ഒരു പ്രഹസനം എന്ന രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മകളെയാണ് ഈ ഓഫീസിൽ ഓവർസിയറായിട്ട് ഭരണസമിതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ട് അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം പക്ഷെ സ്വന്തം മകളെ ആ ഓഫീസിൽ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആ ബോർഡ് യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോന്നിരിക്കുകയാണ് എം എസ് എഫിലോ യൂത്ത് ലീഗിലോ ഉള്ള നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള സിവിൽ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ആളുകളെ നിയമിക്കാവുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് സ്വന്തം മകളെ ആരെയും അറിയിക്കാതെ ചന്ദ്രിക പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ചെറിയൊരു പരസ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിയമിച്ച അത് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുത്ത വേറൊരാളെയും കൂടി ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് എടുത്ത് പരാതി പരിഹരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണസമിതി ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നാട്ടിലെ തൊഴിലില്ലാത്ത കുറേ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് സിവിൽ കഴിഞ്ഞത് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഈ നടപടിയോട് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയാവുന്ന കഴിയാവുന്ന ഒന്നല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ നടപടി തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്വന്തം അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് കീഴാറ്റു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യം അല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോ അല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളായ എ പി സീനത്ത് എം ഇന്ദിര ടി പി സുഭദ്ര കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മൗലവി എന്നിവർ പറഞ്ഞു ബോർഡ് യോഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത് തീർത്തും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്ന് കീഴാറ്റൂർ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കെ നിസാർ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചാണ് ഓവർസിയർ നിയമനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നിയമനത്തിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നിസാർ എം സി വിനൂസിനോട് പറഞ്ഞു അന്നൊന്നും എതിർക്കാതെ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടാതെ തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ചില അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് അതായത് ഇന്ന് നടന്ന യോഗത്തിലാണ് അവർ ഇത് പരാതിയായി ഉന്നയിച്ചത് തികച്ചും മാനദണ്ഡ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇവിടെ അവർ പറയുന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മകളെയാണ് ഇവിടെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് മറ്റ് ആളുകളൊക്കെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ അറിയിച്ചിട്ടും ആരും വരാത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് പേര് വന്നതിൽ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടുള്ളതും ഇവിടെ അംഗീകരിച്ച് ഓർസ് തസ്തികയിലേക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതും മറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടപടി പ്രകാരമാണ് ഭരണസമിതി പിന്നെ ചെയ്തിട്ടു
രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ ഡി വൈ എസ് പി കെ സുരേഷ് ബാബുവിന്റെയും മേലാട്ടു എസ് ഐ പി എം ഷമീറിന്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന്റെ പരിശോധനയിലാണ് മണ്ണാർക്കാട് തെങ്കര സ്വദേശിയായ അറുപത്തിരണ്ടുകാരനായ ചക്കാലിക്കുന്നൻ അസീസിനെ നാലര കിലോ കഞ്ചാവുമായി പിടികൂടിയത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ച് ഏജന്റുമാർ മുഖേന വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ഇയാളെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പിടിക്കപ്പെട്ട അസീസിന്റെ പേരിൽ മണ്ണാർക്കാട് പെരിന്തൽമണ്ണ മേലാറ്റൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മോഷണ കേസുകളും കഞ്ചാവ് കേസുകളും നിലവിലുണ്ട് ഈ കേസുകളിൽപ്പെട്ട ഇയാൾ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷമാണ് വീണ്ടും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയുമായി സജീവമായിരിക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും കഞ്ചാവുമായി സ്കൂട്ടിയിൽ വരും വഴിയാണ് പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത് പെരിന്തൽമണ്ണ ഡി വൈ എസ് പി കെ എ സുരേഷ് കുമാർ മേലാട്ടൂർ എസ് ഐ പി എം ഷമീർ എന്നിവർക്ക് പുറമെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ ഓഫീസർമാരായ ടി ശ്രീകുമാർ എൻ ടി കൃഷ്ണകുമാർ എം മനോജ് മണികണ്ഠൻ നിതിൻ ആന്റണി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി റസാഖ് അഷ്റഫ് അലി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശിയായ അസി എന്ന ആളുടെ കൈവശം നമുക്ക് ഇന്ന് നാല് പോയിന്റ് മുന്നൂറ് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായിട്ടാണ് മേലാട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആൻറ്റി നാർക്കോട്ടിക് ടീം ഇന്ന് പിടിച്ചെടുത്തത് അത് നമ്മുടെ ഈ മേലാറ്റൂർ പട്ടിക്കാട് മേഖലയിൽ വ്യാപകമായിട്ട് കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഴ്ചകൾ നീണ്ടു നിന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നടത്തിയ ഒരു ഒരു വിജയ വിജയകരമായ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നടത്തി നടപ്പിലാക്കിയത് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ കുറച്ച് അതിൻ്റെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഇയാളെ ഇവിടെ കിണിലേപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു ഒരാഴ്ച നീണ്ട പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു പ്രതിയെ നമുക്ക് ക്യാച്ച് കിട്ടിയത് ഇയാൾ ഒരുപാട് കേസുകളിൽ കഞ്ചാവിലും കഞ്ചാവ് കേസിലും മോശ കേസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രതികളായ ഒരാളായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയാളെ ഒരു ഒരാഴ്ച നീണ്ട ഒരു ഫോളോഅപ്പ് ഇയാളെ തന്നെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായ അടുത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തൂർ ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് അഞ്ചാം ഘട്ട പാചക വാതക കണക്ഷൻ വിതരണം ചെയ്തു ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് തറ്റത്ത് ബാലൻ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാൽപ്പത് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ പാചക വാതകം നൽകിയത് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി ചെല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരം ചെറുതൊക്കെ നമ്മൾ തൂക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ വളരെ സൗകര്യമാണ് ഞാൻ നല്ല മറ്റൊരു വാണെങ്കിൽ അതിന് സൗകര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു തരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എല്ലാ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഗ്യാസാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ എല്ലാം വീടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻപ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ബുക്കിൽ തരുന്ന ബുക്കിൽ ഇവരെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചോദിച്ച് അതിൽ അന്വേഷിച്ച് വളരെ പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഗ്യാസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിയായ പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജനയുടെ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ നാൽപ്പത് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് തുവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പാചക വാതക കണക്ഷനുകൾ നൽകിയത് പദ്ധതി പ്രകാരം തുവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആകെ നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇതോടെ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമായി പാണ്ടിക്കാട് രാഗാസ് ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ ഏജൻസി മാനേജർ പി വി ചാക്കോ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജേക്കബ് ജോർജ് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പ്രസന്നകുമാരി അംഗങ്ങളായ സി രജനി എൻ റംല എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തുവൂർ കാവലാൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മഞ്ചേരിയിൽ നടന്നു നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം വിദ്യാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജില്ലാ വ്യാപകമായി ഒരു വർഷം നീളുന്ന കർമ്മ പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് കാവലാൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഭ
ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ലഹരി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പലരും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഈ ഒരു ശില്പശാലയിൽ ശരിക്കും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശില്പശാലയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കഴിവ് കേടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ തിരുത്താൻ അതിനെ തിരുത്തി അത് നമ്മുടെ കഴിവുകളാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ് എന്നതിലുപരി ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഥകളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആശയങ്ങൾ മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ആ കഥകളിലൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശില്പശാലകൾ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടത്താനാണ് തീരുമാനം തുടർന്ന് വിവിധ കർമ്മ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും ക്ലസ്റ്ററിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലെയും കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ എൻ എസ് എസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശില്പശാല ഇവിടെ നടത്താൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ സാധാരണ ഈ ശില്പശാല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തീമിന് അനുസരിച്ചാണ് കുട്ടികളുടെ ഇത് വ്യത്യാസം വരിക അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് തീം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ചീത്ത വാസനകളായിട്ടുള്ള ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ബൈക്ക് അതേപോലെ ലഹരിയുടെ ദുരുപയോഗം ഇതൊക്കെ മാറ്റുക തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം ഇരുപത്തി ആറാമത് എസ് എസ് എഫ് വണ്ടൂർ ഡിവിഷൻ തല സാഹിത്യോത്സവത്തിന് കരുവാരകുണ്ടിൽ തുടക്കമായി കിഴക്കേത്തലയിൽ നടക്കുന്ന ദ്വിദിന സാഹിത്യോത്സവം സിവിക് ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എട്ട് സെക്ടറുകളിൽ നിന്നായി തൊള്ളായിരത്തോളം പ്രതിഭകളാണ് സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എസ് എസ് എഫ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഡിവിഷൻ തല സാഹിത്യോത്സവം മെലാറ്റൂർ എം ഐ എ നഗറിൽ നടക്കുകയാണ് അറുപത് യൂണിറ്റുകളിലും എട്ട് സെക്ടറുകളിലും സാഹിത്യോത്സവുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് മത്സരാർത്ഥികൾ ഡിവിഷൻ തലത്തിൽ എത്തുന്നത് നൂറ് മത്സര ഇനങ്ങളിലായി തൊള്ളായിരത്തോളം പ്രതിഭകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആറ് വേദികളിലായാണ് സാഹിത്യോത്സവം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നാടാത്ത പാടാത്ത പൂവാത്ത ജീവിതം എന്ത് ജീവിതമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ കലയും സാഹിത്യവും ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് നവോത്ഥാന ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ സംഗീതാത്മകമാക്കിയ കാവ്യാത്മകമാക്കിയ സാംസ്കാരികമാക്കിയ എല്ലാം ചുറത്തി കളഞ്ഞ നിങ്ങളെന്ന് ബൈക്കോ ശനിയാഴ്ച നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ എസ് എസ് എഫ് വണ്ടൂർ ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് നെയിം സഖാഫി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുഹൈൽ സിദ്ദിഖി പൂങ്ങോട് സന്ദേശ പ്രഭാഷണം നടത്തി കുഞ്ഞിമൊയ്തീൻ ഫൈസി ഭവനം പറമ്പ് സൈനുൽ ആബിദ് അഹ്സനി പി എ ബക്കർ മൗലവി ബഷീർ സഖാഫി പൂങ്ങോട് ഹസനുൽ മഞ്ഞാനി വണ്ടൂർ അബ്ദുൽ സലാം പാക്കവി പാന്ത്ര കുഞ്ഞാപ്പു ഹാജി കുട്ടത്തി ഇസ്ഹാഖ് മുസ്ലിയാർ തരിശ് പി കെ സിറാജുദ്ദീൻ മുജീബ് സഖാഫി മാളിയക്കൽ ഒ പി അബ്ദുൽ ജലീൽ സഖാഫി അസ്ഹർ സഖാഫി കരുവാരകുണ്ട് പി ഉണ്ണിമാൻ പി എച്ച് സുഹൈൽ എ കെ സജാദ് ഹുസൈൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വണ്ടൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവാരകുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറാമത് എസ് എസ് എഫ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവമാണ് മേലാറ്റൂർ അക്കാദമി നഗറിൽ നടന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറകളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി എട്ട് വേദികളായാണ് സാഹിത്യോത്സവം നടക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് മത്സരങ്ങളിലായി തൊള്ളായിരം പ്രതിഭകൾ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഷിഹാബ് അരീക്കോട് പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ എസ് എസ് എഫ് പെരിന്തൽമണ്ണ ഡിവിഷൻ പ്രസിഡന്റ് മുനീർ സിനാമി അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു പി എസ് സിദ്ദീഖ് പതാക ഉയർത്തി എ കെ എസ് തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എസ് എസ് എഫ് ഡിവിഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷംഷാദ് വഴിപ്പാറ മേലാറ്റു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സിദ്ദീഖ് കെ സൂണപ്രകാശ്
രാത്രിയുടെ മറവിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ കോഴി മാലിന്യം തള്ളിയതായി പരാതി കീഴാറ്റൂർ ആലിക്കപ്പറമ്പിലെ പൊരുതിക്കുത്ത് സെയ്താലിയുടെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലാണ് അൻപതോളം ചാക്ക് കോഴി മാലിന്യം തള്ളിയിട്ടുള്ളത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മേലാറ്റൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി മേലാറ്റൂരിൽ നിന്നും കീഴാറ്റൂർ ആലിക്കപ്പറമ്പ് വഴി അക്കപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന പാതയോട് ചേർന്നാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ അൻപതോളം ചാക്കുകളായി കോഴി മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ആലിക്കപ്പറമ്പിലെ പൊരുത്തിക്കുത്ത് അബൂബക്കർ സെയ്താലിയുടെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഗേറ്റിന്റെ പൂട്ടത്തകർത്താണ് മാലിന്യം തോട്ടത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് സമീപത്തെ കോളേജുകളിലേക്കും സ്കൂളിലേക്കുമായി നിരവധി പേർ കാൽനറയാത്രയായും അല്ലാതെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴി കൂടിയാണിത് ഈ സ്ഥലത്ത് ഇതിനു മുമ്പും മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളിയതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു സംഭവം അറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ മേലാറ്റൂർ പോലീസ് സമീപത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു ഈ അൽഷിഫ ഫാർമസി കോളേജിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു ഒരു വിഭാഗം സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല അതെ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കോഴി മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രദേശമാകെ ഇതിൻ്റെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരെല്ലാം ചേർന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവുകയും ഒരു പരാതി എഴുതി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പല ദിവസങ്ങളിലും ഈ റോഡ് സൈഡിലെ പല ഭാഗത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴി മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഈ നാടിനെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ദുരിതത്തിലേക്ക് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു സംഘാടനം ഒരു സമര മാർഗ്ഗമൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ഈ നാട്ടുകാർക്ക് വളരെയധികം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോലീസുകാർ ഇപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ കുറ്റവാളികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് നാട്ടുകാരുടെ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യമാണെന്ന് തുവൂർ മുണ്ടക്കോട് ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ ജെ ആർ സി യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തറ്റത്ത് ബാലൻ യൂണിറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഇതോടൊപ്പം വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും നടത്തും മുണ്ടക്കോട് ജി എൽ പി സ്കൂളിൽ ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് യൂണിറ്റിനും വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിക്കുമാണ് ശനിയാഴ്ച തുടക്കം കുറിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തംഗം കോട്ടയിൽ അബ്ദുൽ മജീദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നാടൻപാട്ട് കലാകാരനും തരിശ് ജി എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപകനുമായ എം കൃഷ്ണൻകുട്ടി വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ വേദിയെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അവബോധം നൽകി സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് പ്രധാന അധ്യാപകൻ എ അനിൽകുമാർ ചേറുങ്ങോട്ടിൽ സലീം കൃഷ്ണമോഹൻ മുണ്ടക്കോട് തൊണ്ടിയിൽ കുഞ്ഞു തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തുവൂർ എടത്തനാട്ടുകര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ട്രോമ കെയർ പരിശീലന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പാറക്കോട്ട് റഫീഖ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റും സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ബി ബി ഹരിദാസ് അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു ജംഷീദ് മഞ്ചേരി എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സി സിദ്ദീഖ് വി പ്രചിത യുനൂസ് അതുല്യ ശ്രീധരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകൾ ഡമ്മുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പരിശീലിപ്പിച്ചത് ഹൃദയാഘാതം റോഡ് ആക്സിഡന്റ് തീപ്പൊള്ളൽ വെള്ളക്കെട്ടിലുള്ള അപകടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രഥമ ശുശ്രൂഷകളാണ് ട്രോമ കെയറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം നൽകിയത് യൂത്ത് ലീഗ് വൈറ്റ് കാർഡ് പാണ്ടിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും പരിസരവും ശുചീകരിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എച്ച് ഷെമീം ശ്രമദാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അസസ്മെന്റ് സർവേയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ശുചീകരണം 
പാണ്ടിക്കാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അസസ്മെന്റ് സർവേയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് യൂത്ത് ലീഗ് വൈറ്റ് കാർഡ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണം നടത്തിയത് യൂത്ത് ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ത്രാശ്ശേരി ജാഷിർ ബാസിത് ഉരുണിയൻ വൈറ്റ് കാർഡ് ക്യാപ്റ്റൻ നിസാം പറമ്പൻപൂള കോർഡിനേറ്റർ കുഞ്ഞുകുറ്റിപ്പുളി പി ടി ജസീം നിസാം പൂളമണ്ണ അനസ് വെള്ളുവങ്ങാട് ഉനേസ് വെട്ടിക്കാട്ടിരി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വൈറ്റ് ഗാർഡുകൾ ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾക്ക് നിത്യാശ്രയമായ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പനിയുടെയും ഈ മഴയുടെയും ഒക്കെ സീസണിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് രോഗികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണ് ഈ പി സി ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ശുചീകരണമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് തുടരെ തുടരാനാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ശ്രമം ഈ ഒരു ഉദ്യമം ഇവിടെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ മികച്ച പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർക്കും മിസ്റ്റർ സാറിനുമൊക്കെ വളരെ ഷെരീഫിനുമൊക്കെ വളരെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പി എസ് സിയുടെ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റു അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ഗാർഡ് എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും റെഡി ആയിരിക്കും എന്നും കൂടി എന്നും കൂടി ഇവിടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ലാൻസ്ലറ്റ് തോമസ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ഗോപകുമാർ എന്നിവരും ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കാളികളായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാണ്ടിക്കാട് കാടിറങ്ങിയ കാടിന്റെ മക്കളുടെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള നടപടികൾ വൈകുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് എടത്തനാട്ടുകര കൊടിയം കുന്നിലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തിച്ച ഉപ്പുകുളം ആദിവാസി കോളനിയിലെ ആദിവാസികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള നടപടികളാണ് അനന്തമായി നീളുന്നത് കാട്ടുനായ്ക്കൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രളയാനന്തര ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തിയ എടത്തനാട്ടുകര ഉപ്പുകുളം ആദിവാസി കോളനിയിലെ ആദിവാസികളാണ് അധികൃതരുടെ കനിവ് കാത്തെ കഴിയുന്നത് കാട്ടുനായ്ക്കൾ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളാണ് എടത്തനാട്ടുകര കൊടിയങ്കുന്നിലുള്ള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നത് ഉപ്പുകുളം മലയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാറിന് നാട്ടുകാരുടെയും മറ്റു സഹായത്തോടെ ഇവർ മലയിറങ്ങിയെത്തിയത് ഇവർക്ക് ഭൂമി വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കാൻ സർക്കാർ പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിലും ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തി നൽകേണ്ട ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ അനാസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് ആരോപണം എന്നാൽ ജിയോളജി വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കളക്ടർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വകുപ്പ് അധികാരികൾ പറയുന്നത് ഇവർക്ക് താമസിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം റവന്യൂ വകുപ്പും പട്ടിക വകുപ്പ് അധികൃതരും ചേർന്ന് എടത്തനാട്ടുകര ഭാഗത്ത് മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നടപ്പായിട്ടില്ല മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ എത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നും മൂപ്പനായ കുറുമ്പൻ പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ചയോളം അവിടെ നിന്നു പിന്നെ വീണ്ടും മലയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ പിന്നെയും പറ്റില്ലെന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഇപ്പം തന്നെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഒരു തീരുമാനമായിട്ട് മന്ത്രിയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പരിഗണന വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പരിഗണന വെച്ചിട്ട് എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് പണിയില്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചാറ് ചായപ്പടി ഭാഗം കൂടി ഒരു ഒരു വകുപ്പില്ല അപ്പൊ സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലം ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സ്ഥലം കണ്ടെത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ മൂന്നാറ് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയിട്ട് കാലിയൊക്കെ വാങ്ങി തരണം ഇന്നലെ അതുകൊണ്ട് ഇതാവും കാരണം എന്തായാലും എവിടെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ട് കാലല്ലോ അത് എത്തി പറയാൻ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ നിയമ നടപടി എടുക്കണം അതാണ് ഞങ്ങൾ എത്ര കാലം ഇവിടെ കജ്ജ പറയാം അറനല്ലൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ കളക്ടർ എത്തിയപ്പോൾ ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാൽ ഉടൻ ഫണ്ട് അനുവദിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു മഹാപ്രളയത്തിന് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പ്രക്ഷോഭത്തിനൊരുങ്ങി കരുവാരകുണ്ടിലെ കർഷക കൂട്ടായ്മ തരാൻ മടിക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹ
രണ്ട് ഹെക്ടർ വരെ കൃഷിഭൂമിയുള്ളവർക്ക് സർക്കാർ ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കുകയാണെന്ന് സന്തോഷ് കോട്ടായിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഞ്ചേക്കർ വിളഭൂമിയിൽ മൂന്നേക്കറും ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒലിച്ചു പോയിട്ടും അധികൃതർ നഷ്ടപരിഹാരം നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു കൃഷിയിടത്തിലെ താമസയോഗ്യമായ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒലിച്ചു പോയിരുന്നു എന്നാൽ ആൾ താമസമില്ലായിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതിനും നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിച്ചില്ല അഞ്ചേക്കറോളം കൃഷിഭൂമി കഴിഞ്ഞ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മലയോരത്ത് നിന്ന് താമസം മാറ്റിയ കർഷകർ താമസയോഗ്യമായ വീടുകൾക്ക് വൻതുക വാടക നൽകിയാണ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് ഇവരുടെ വീടുകൾ തകർച്ച ഭീഷണിയിലാണെന്നും ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്നും കർഷകർ വ്യക്തമാക്കി മഴ വന്ന തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ ഈ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് രണ്ട് കെട്ട് രണ്ട് കെട്ട് ആ കെട്ട് പോകും ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം അനുവദിച്ച് ഇപ്പം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഇപ്പം ഫ്ലഡ് റിലീഫിൽ നിന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയുടെ ഇതിലേക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലഡ് റിലീഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വക മാറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്ന കെട്ടും ഇതാരാ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു ഒരു കോൺട്രാക്ട് ലോബി ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബിയാണ് കടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് കരാറുകാരാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പെട്ടവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് പറയാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർ ഡി ഒയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ റോഡുകൾക്ക് വേണ്ടി രണ്ടോ മൂന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു രണ്ടോ മൂന്നോ ജെ സി ബി വിട്ടു ആർക്കും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞങ്ങൾ തന്നെ അവിടുത്തെ കർഷകരെ തന്നെ ഉത്സാഹിച്ച് ഇവരെല്ലാം കണ്ടു വനാന്തരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ കാട്ടാനകളുടെ സഞ്ചാരപാത തടസ്സപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കൃഷിയിടങ്ങളിലാണ് ഇവ തമ്പടിക്കുന്നതെന്ന് കിഴക്കേ തലക്കൽ സാജു പറഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കർഷക കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മാത്യു സെബാസ്റ്റ്യൻ കുരിശുംമൂട്ടിൽ സന്തോഷ് കോട്ടായി ചാക്കോച്ചൻ കുരിശുംമൂട്ടിൽ അപ്പച്ചൻ അറക്കപ്പറമ്പിൽ ബേബി പന്തക്കൽ സാജു കിഴക്കേ തലക്കൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവാരകുണ്ട് പാണ്ടിക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഏകദിന ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ഉപപ്രധാന അധ്യാപകൻ എ അബ്ദുൽ ഖാദർ ശില്പശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പാഠ്യ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു ശില്പശാല കുട്ടികളെ അവരവരുടെ അഭിരുചികൾക്കനുസരിച്ച് പതിമൂന്ന് ക്ലബുകളിലാക്കിയായിരുന്നു ശില്പശാല പാഠ്യ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി കവിത ചിത്രരചന നാടകം ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിറ്റ് ശാസ്ത്ര പഠനോപകരണ നിർമ്മാണം ഐ ടി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രവൃത്തി പരിചയം സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ മണിലാൽ പാണ്ഡിക്കാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നെല്ലിക്കാട് സി കെ ഷാജി സി ഗോപി പി വിനയൻ എ സുരേഷ് ഐ ആർ അനിൽ രേഷ്മ ആഫിയ വി രാജേഷ് എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾ നയിച്ചു താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള പതിമൂന്ന് ക്ലബുകളിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ മാസങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരുടെ കഴിവുകളെ മികച്ചതാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നിവിടെ എട്ട് ക്യാമ്പുകളിലായിട്ടാണ് വ്യത്യസ്ത മഞ്ചേരി സബ് ജില്ലയിൽ തന്നെ മികവ് പുലർത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എട്ട് ക്യാമ്പുകളിലാണ് ഇന്ന് ക്യാമ്പ് നടക്കുന്നത് പി എം ഹരിദാസൻ കെ എച്ച് ശശികല പി എ രാജ്കുമാർ കെ മാലിനി പി സുരേഷ് ബാബു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാണ്ടിക്കാട് അളതല്ലു ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് എടത്തനാട്ടുകര മുണ്ടക്കുന്നിൽ സൗജന്യ ആയുർവേദ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ റഷീദ് ആലായൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ കുമാർ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരായ ഡോക്ടർ സി കൃഷ്ണകുമാർ ഡോക്ടർ കെ യൂസഫ് അലി ഗ്രാം പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി മുഹമ്മദ് അലി ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ ഷെരീഫ ഇ സുകുമാരൻ കെ ടി ഹംസപ്പ പി അശോകൻ പി പി അലി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മുണ്ടക്കുന്നിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും പനി ഛർദി വയറുവേദന തുടങ്ങി വിവിധയിനം പകർച്ചവ്യാധികൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നമ്മളോട് പറയും കുട്ടികളോട് ഹെൽമെറ്റ് ഇടാൻ പ
കിരാറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കാർഷിക സെമിനാറും പ്രതിഭാ സംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു സഹകരണ വകുപ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി മുരളീധരൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൂന്താന സ്മാരക വായനശാലയിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് മാറുന്ന കാലാവസ്ഥ മാറ്റേണ്ട കൃഷി രീതികൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് കിഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂന്താന സ്മാരക ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ കാർഷിക സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചത് അന്യ നിന്നു പോകുന്ന കൃഷി രീതികളെ പുതുജീവൻ നൽകി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ എന്നിവ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തു തുടർന്നുള്ള പരിപാടിയിൽ പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി എം ബി ബി എസ് ബി ഡി എസ് തുടങ്ങിയ ഉയർന്ന ബിരുദങ്ങൾ നേടിയ പ്രതിഭകളെ അനുമോദിച്ചു യുവജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ കിഴാറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡയറക്ടർ എസ് വി മോഹനൻ ഡോക്ടർ എം ശ്രീജ സി എ പി സിഒ പെരുന്തൽമണ്ണ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി നാരായണ ഉണ്ണി കെ ടി അബ്ദുള്ള വി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി കെ ടി അബ്ദുൾ മജീദ് മത്തൽ ബാലകൃഷ്ണൻ പി മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ചാലക ശക്തിയായി മാറുക എന്നുള്ള മാറുക എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ശ്രമം ഈ സംഘം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നടത്താറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കാർഷിക സെമിനാറും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത മറ്റേ വിജയം നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കലും ഒക്കെ കിഴാറ്റൂർ കിഴക്കും കുന്നിലെ പാറമ്മൽ അബ്ദുവിന്റെ മകൻ യൂസഫിനെ വീടിന് സമീപത്തെ ചിറയിൽ മുങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച പകൽ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത് കബറടക്കം ഞായറാഴ്ച കിഴാറ്റൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് കബർസ്ഥാൻ കീഴാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഓവർസിയറായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മകളെ നിയമിച്ചെന്ന പ്രതിപക്ഷം ബോർഡ് യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമെന്ന ഭരണപക്ഷം കാവലാൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മഞ്ചേരിയിൽ നടന്നു ലഹരിക്കെതിരെ ഒരു വർഷം നീളുന്ന കർമ്മ പദ്ധതികൾ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് കാടിറങ്ങിയ കാടിന്റെ മക്കൾക്ക് പുനരധിവാസം വൈകുന്നു എടത്തനാട്ടുകര കൊടിയം കുന്നിലെ ക്യാമ്പിൽ ദുരിതം പേറി അൻപത്തിയഞ്ചോളം ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ